Buongiorno, cari amici, e che la pace del Signore sia nei nostri cori. Il versetto della veglia lo troviamo oggi nel capitolo 55 del libro di Isaia, versetto 11, ma per una comprensione migliore vi invito a leggere insieme dal versetto 10. Come la pioggia e la neve cenano dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Riflettiamo un po', cari amici, su questi due versetti, la pioggia e la neve, Scendono dal cielo e ritornano al cielo, non prima di aver annaffiato la terra, di averla fecondata e fatta germogliare affinché il seminatore abbia seme e pane da mangiare. Quante volte, cari amici, non ci lamentiamo quando piove e dopo la gioia di aver visto la natura vestita di bianco, cominciamo a lamentarci della sporcizia ed è l'umido una volta che la neve comincia a sciogliersi. Ma quante volte ci lamentiamo anche perché non piove o non nevica e così non c'è abbastanza acqua o per far sì che la terra germogli e dia seme. La neve e la pioggia non scendono dal cielo per il nostro divertimento o sconforto, ma c'è un intero processo dietro che fa sì che gli uomini, gli animali e le piante abbiano acqua e cibo per sopravvivere. Qualcuno, il Dio creatore, ha fatto in modo che tutta la sua creazione abbia le cose elementari per sopravvivere, l'acqua e il cibo. Ogni interferenza nel ciclo della vita che Dio ha prestabilito nella sua saggezza porta delle conseguenze per l'intera creazione. Ma l'uomo non vive solo con questo. Scrive nella Bibbia, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. La parola di Dio, l'acqua e il pane, che sazia e per il quale non serve denaro per poterlo comprare. E così come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non ritornano senza aver compiuto la volontà del Dio creatore, così la parola di Dio uscita dalla sua bocca, non ritorna da lui vota senza aver compiuto la sua volontà e condotto a buon fine ciò per cui lui l'ha mandata. Qual è la volontà del Padre Celeste? È la salvezza e la vita di ognuno di noi. Se leggiamo o ascoltiamo solo la parola di Dio, possono esserci solo due scelte per noi. Lo accettiamo o lo rifiutiamo. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, scrive sempre nel capitolo 55 di Isaia. Invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Questo è il desiderio del Padre Celeste per ognuno di noi, cari amici. Cari fratelli e sorelle, siamo quasi alla fine di un altro anno e di un altro inizio. Nessuno di noi conosce il numero dei nostri giorni o il momento nel quale Gesù ritornerà. Vogliamo noi oggi, adesso, in questo momento, lasciare la parola di Dio ad annaffiare la nostra anima e la nostra vita come la pioggia e la neve annaffiano la terra? Quanto è bella la natura dopo una bella pioggia quando tutta la sporcizia sparisce e rimane solo il verde puro, l'odore di fresco e l'arcobaleno appare in cielo. Quanto è bello quando nevica e l'intera natura si copre di un mantello bianco. La nostra vita può essere rigenerata allo stesso modo della parola del Signore. Se desideriamo veramente, cari amici, i nostri peccati possono essere coperti dal mantello di Gesù, se lo accettiamo come Signore e Redentore. 
alla fine di questo anno e l'inizio di nuovo anno, ricordiamoci che i miei pensieri, dice il Signore, non sono i vostri pensieri, nella vostra via sono le mie vie. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Sì, voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace. I monti e i colli proremperanno in grida di gioia davanti a voi. Tutti gli alberi della campagna batteranno le mani. Nel luogo del pruno si eleverà il cipreso. Nel luogo del rovo crescerà il mirto. Ciò sarà per il Signore un motivo di gloria, un monumento perenne che non sarà distrutto. Grazie, Signore.